ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான பெப்பர் சிக்கன் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்கெலாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு வெறும் பேனில் எண்ணெயெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை வெறும் பேனை சூடு பண்ணி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் அதை வறுத்து எடுத்துக்கணும் கருகிராமல் மிதமான தீயிலே வச்சு நல்ல அந்த மாதிரி கலந்து விட்டு வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு கம கமன் வாசனையும் வந்துட்டுருக்கு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் மாற்றி நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அடுத்து நல்ல ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்து சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நார்மல் எண்ணெயை விட நல்லெண்ணெய் வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் நல்லா பொரியணும் இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து பொடியாக வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் ஒன்று எடுத்துக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்ல கலர் மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இது நல்லா வதக்கி விட்டணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து சிக்கன் சேர்க்கணும் நான் ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து எலும்போடு சேர்த்து தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிரட்டி விடணும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் சிக்கனை இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பக்கம் வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிட்டு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் ஆகும் அதனால தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சோம்னா கருகாமல் நல்லா வேந்து வரும் நம்மளுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இடையில் மட்டும் அப்பப்போ திறந்து பார்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷமாக சிக்கனை நல்லா பிரட்டி பிரட்டி விட்டு நல்லா வேக வச்சாச்சு பாருங்கள் நம்ம சேர்த்த தண்ணி எல்லாமும் நல்லா வற்றி நல்லா ட்ரையாக கிடச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பவுடரை சேர்த்துடலாம் இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுணும் நம்ம இதை நல்லா வறுத்து சேர்த்ததுனால பொடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் அதை கிளறிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிக்கன் நல்லா வெந்து ஆல்மோஸ்ட் இறக்குற ஸ்டேஜில் கடைசியில் இந்த பொடியை சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியில் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலையை பொடியை வெட்டி சேர்த்து ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய பெப்பர் சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட